Hello aspirants, welcome to Shiva Reddy Logics. In this session, we will be going to discuss RRB previous year questions of quality. And this is the seventh session related to quality. Already we have done with six sessions of previous year questions from quality subject. Okay. And before going to start the session, we have RRB previous year questions explanation to part two. SSC GD previous year questions explanation. So every day, Shiva Reddy Logics YouTube channel. Just regular attend out to the classes and we did the part of the daily current affairs, monthly current affairs and also topic wise current affairs and we could have MCQ based to discuss shadam jarutun and mata. So complete gummy ko GS and as well as current affairs. Okay, interlink with current affairs and the complete classes and we jarutun. So regular attend out to the classes. Okay, na? now let me start the session with the first question. The Chief Election Commissioner of India holds office for a period of options six years during the pleasure of the president for six years or till the age of 65 years whichever is earlier or for five years or till the age of 60 years whichever is earlier so election chief election commissioner of india on so here you can consider like appointment ever just under the chief election commissioner and under who will be appointed means under the president of india chief election commissioner will be appointed okay and then now you can consider here chief election commissioner of india like office anedi any days hold cheyadam jarugutundi ani okay either for 6 years or later to like till the age of 65 years ante so that is option c and 6 years work ki later to till the age of 65 years whichever is earlier so they will be considering that particular thing okay so based on this chief election commissioner of india holds the office for the, for the period of 6 years or else till the age of 65 years and Okay, now whichever is earlier, they will be considering that. And then, moving to the next question. So, maximum intent can in Miku, like first Chief Election Commissioner of India, we discussed just now, Kabati. Election Commission Samanichna complete information can provide Chetli. Because Miku next questions are Mikuda, Election Commission Samanichi, few questions are first cover Shedam. Okay, now. Next, Election Commissioner shall not be removed from the office except on the recommendation of the President. Supreme Court, Chief Election Commissioner, Law Minister and Okay, na? So, what is the name An Election Commissioner ever at the Okay, na? So, that person should not be, shall not be removed from the office except on the recommendation of. So, President, Chief Election Commissioner ni appoint chesta anna. But your question is just Election Commissioner ki sammani chi. So, Election Commissioner shall not be removed from the office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner and Okay, na? And also, one thing I will go to bed only, Article 324 and, okay, na? and also, so under the safeguards of the provided, which were provided with Article 324 of the Indian Constitution. And also, even one thing, like any other ele like election commissioner, okay, shall not, be, that means especially in a regional commissioner, or else a regional commissioner, election commissioner or regional commissioner. So, shall not be removed from the office except on the recommendation of the chief election commissioner and idi gurtu pettukondi and as well as even you can consider he cannot be removed from the office okay he cannot be removed from the office except in the same manner or the same grounds or on the same grounds of as a judge of supreme court okay as a judge of supreme court so that is related to the election commissioner when they will be removed from the office so only on like except on the recommendation of the Chief Election Commissioner, they can be removed. But in other certain cases, that not be possible. Okay, now. Next. The responsibility of preparation of electoral rolls rest with the Parliament, the Local Administration, Election Commission, the State Government. So now, moving to the concept internally, electoral rolls and every prepare chase like the responsibility rest with Parliament, Local Administration, Election Commission, the State Government. And one thing I'm going to call it first in the like in consultation with the state governments and okay, in state governments or like union government or sorry, union territory administrations, election commission of India nevi nominate chedam jarabutri. Okay, now ever me officer of the government of local authority and okay, as a returning officer. Are you clear? As a returning officer for each assembly and the parliamentary constituency on matter. And based on this, parliamentary or the assembly constituency electoral rules, okay, which are created by the electoral register officer only. Are you clear? And also, the responsibility of preparation of electoral rules, which rest with the 
election commission okay option c will be your answer for the particular question and also the district collection officer will be there okay the district collection officer in the question one district collection officer so choose as the presiding officer and matter they need someone in like polling officers especially in accordance with the section 26 and representation of people's act of 1951 and matter okay na? so which is all like related to the polling officers or the district officer chooses these polling officers and matter okay and also one thing like such any assignments will be made by the returning officers in the union territories are you clear that was related to like uh, all related to the all related to the like election commission of india okay the few other interlinking concept like returning officer district officer roles in india okay and main thing that electoral roles ki sambandhi chena preparation anedi responsibility completely rest with the election commission okay na option c is your answer next which of the following is not a constitutional authority annadu state election commission state finance commission zilla panchayat state electoral officer andi so one thing not a constitutional authority annaru avuna so few constitutional authorities choose kunte meeru election commission finance commission okay na and upsc union public service commission okay so like each authority performs the different functions and also has a different responsibilities anamata so constitutional authorities ki and ikkada em annaru manaki which the following is not a constitutional authority annaru election commission yes it is a constitutional authority anamata and then first eliminate chese dam so meek easy ga answer ostundi state finance commission yes it is a constitutional authority zilla panchayat yes constitutional authority but not the state electoral officer okay who does not comes under the constitutional authority are you clear next which one of the following commissions was set up in the pursuance of a definite provision under an article of the indian of the constitution of india university grants commission national human rights commission election commission central vigilance commission em annarandi which of which one of the among the following commission was set up under the inkandi under a definite provision under article of the constitution of india annadu so which is all related to the commission was set up under a definite provision under the article of constitution of india which was election commission andi manam indake discuss chesamu article 324 anedi election commission sambandhinchina important article anamata okay and one thing election commission of india anedi this is a constitutional body okay na this is a constitutional body and in the course and this was established by the constitution of india in the course of to conduct are you clear to conduct and regulate the elections okay to conduct and regulate the elections in the country are you clear so article 324 meeru gurtu pettukovali so that is all related to election commission of india eci and okay na so manam ippudu konni questions ate election commission chief election commissioner election commissioner okay electoral rolls and like preparation anedi ever responsibility ante the election commission and constitutional authority sambandhinchina vi kuda manam ippadi varaki discuss chesam avuna next question chuddamu delimitation of constituencies and determination of the constituencies reserved for scheduled caste and scheduled tribes are done by election commission delimitation commission niti ayog election commission with assistance of delimitation commission annaru so before that ingoka point cheptanu cover cheskondi election commission of india anedi eppudu establish avadam jarigindanni 25th january 1950 na election commission of india establish ayindi so andukosame 25th january ni national voters day ga india lo celebrate cheyadam jarugutundi okay to commemorate the establishment day of election commission of india mari headquarters ekkada undi election commission of india vi which is it in new delhi okay na headquarters is it new delhi and idi manaki under the jurisdiction of what under the jurisdiction of ministry of law ministry of law justice okay minister of law and justice and government of india and so under the jurisdiction of government of india under the which ministry ministry of law and justice okay na now delimitation of constituencies annaru and also determination of constituencies especially everykandi scs and st scheduled caste and scheduled tribes which were done by the delimitation committee and okay na so delimitation committee anedi commission anedi especially deeniki sambandhinchandi 
ఆల్రెడీ మనం క్వశ్చన్ లోనే సగం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ అయింది ఏంటి లైక్ కాన్స్టిట్యుయన్సీని డిలీమ్ చేయడానికి అండ్ కాన్స్టిట్యుయన్స్ డిటర్మైన్ చేయడానికి కూడా ఓకేనా లైక్ రిజర్వ్ ఫర్ స్కెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ డన్ బై డిలిమిటేషన్ కమిటీ కమిషన్ అన్నాము అండ్ ఆల్సో డిలిమిటేషన్ కమిటీ ఆరల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ బౌండరీ కమిషన్ అండి ఏంటండి బౌండరీ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ని ఓకే అండ్ దిస్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ యాక్ట్ ప్రకారము దట్ వాస్ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ యాక్ట్ ప్రకారము దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే విచ్ ద మెయిన్ టాస్క్ ఆఫ్ ద డిలిమిటేషన్ కమిషన్ వాస్ లైక్ రీడ్రాయింగ్ అండి రీడ్రాయింగ్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ వేరియస్ అసెంబ్లీస్ ఓకే వేరియస్ అసెంబ్లీ అండ్ లోక్సభ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద రీసెంట్ సెన్సెస్ ప్రకారము వీటిని డిలిమిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఆర్ రీడ్రా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డిలిమిటేషన్ కమిషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద బౌండరీ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే నెక్స్ట్ ద పవర్ టు డిసైడ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్షన్ టు అ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ రెస్ట్ విత్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ హీస్ ఆర్ హర్ క్యాబినెట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ అండి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఎలక్షన్ డేట్ డిసైడ్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటుందండి ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి ఏంటది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అండ్ దాని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది విచ్ ఓవర్ లుక్స్ లైక్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ అండ్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్ అండి దేనికి సంబంధించి లైక్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అనమాట ఓకేనా సో ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎలక్షన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఎలక్షన్ డేట్ డిసైడ్ చేసే పవర్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ హూ రికగ్నైజెస్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ సో పొలిటికల్ పార్టీస్ ని రికగ్నైజ్ చేసే పవర్ ఓకే ఎవరికి ఉంటుంది దాట్ వాస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డేట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ని స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కి డిసైడ్ చేసే పవర్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఇండియాలో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవి రికగ్నైజ్ చేసేది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియానే అండి ఓకే సో మేజర్ గా ఈ సెషన్ లో నేను మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కి సంబంధించి అన్ని ఒకే దగ్గర ఒక క్లాస్ లో ఫినిష్ అయ్యేలాగా ఓకేనా ఐదర్ లైక్ అప్ కమింగ్ క్లాసెస్ లో కూడా ఉంటాయి మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ గురించి బట్ మాక్సిమం ఈ సెషన్ లో కూడా నేను వాటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి తీసుకున్నాను ఓకే అండ్ మేజర్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎలక్షన్ లైక్ ఇయర్ కాబట్టి అప్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మీకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ గా లేదంటే పాలిటీ రిలేటెడ్ గా సో అందుకోసం ఇక్కడ నేను కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కి సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని ఫస్ట్ కవర్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్మిట్స్ హిస్ ఆడిట్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండి సో సిఏజి కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు సో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అండి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అండర్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండర్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద ప్రొవిషన్ ఆఫ్ సిఏజి అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి సిఏజి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే టు ఆడిట్ ఓకే టు ఆడిట్ all the trading manufacturing profit and loss accounts and balance sheets of the other subsidiary accounts and in any department of union or the state are you clear union or a state and each case to a report of expenditure can even be report of transactions report of accounts okay all completely audited by the comptroller and auditor general of india are you clear and one other thing like the fun- the main other function was ఆడిట్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే ద గవర్ అండ్ ఆల్సో ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా
Comptroller and Auditor General of India was created through an act of the parliament by the constitution, cabinet resolution or none of the above. Office of Comptroller and Auditor General of India so generally which was created by the constitution only. Manak already article 148 the provision which was related to the office of Comptroller and Auditor General of India. Okay now and which was related and which was created through the constitution okay next what is the term of the comptroller and auditor general of india only okay six years up to 65 years of age or six years or 65 years of age whichever is earlier or up to 64 years of age and work. so cag yoka term comptroller and auditor general of india yoka term which is six years or 65 years of age and whichever is earlier same manaki chief election commission like chief election commissioner we discussed here some other so the term or office april and 6 years or 65 years each either to regard the army consider chest are in matter same alagi cag controller and order general of india someone which could a term on any six years later than to 65 years of age whichever is earlier that will be considered that as the term of controller and order general of india only okay now next in which schedule of the constitution of India were 22 languages were mentioned only. 8th schedule, 4th schedule, 5th schedule or 3rd schedule. Manaki official languages in India. Okay, constitution lo manaki. Official languages only. A schedule lo mention chedam jargindi ante. 8th schedule lo mention chedam jargindi. So, general ka Indian constitution lo till present date varaki. Any schedules in the ante 12 schedules only. Original ga constitution frame chase na pro only 8 schedules only. Okay na 22 parts and mata and 8 schedules. But present ka ipro 8 schedules cast the 12 schedules still date varakate manaki constitution lo include shadam jargindi. So dant lo 8th schedule lo manaki 22 official languages and we mentioned shadam jargindi. And our question make intente Budo, Dogri, Maithili, Santali and Navy kuda official languages. So even a amendment prakaramu. Indian constitution lo include chedam jargindi ane di oksar nahu comment section lo mention chedi because manam already discuss chesamu e budo dogri maitli santali languages gurinchi okay na avi a amendment dwara include chesaru ane di miru regular ga previous political science attend ayi unte kachitanga mi question cover ayi unte di so oksar mi revision purpose ka din comment section lo answer chese indi okay na next question ki vendamu which one of the following is not mentioned in the constitution of india to setting up Neti Ayog, Union Public Service Commission, Finance Commission, more than one of the above. You got a the mention chaser and adigalidandi, which was not mentioned okay, in the Constitution of India. So actually, the UPSC, Finance Commission, even constitutional authority bodies and okay, now constitutional bodies or constitutional authorities and matter. Okay, now so even more than one of the above approved the answer. I mentioned in the Constitution of India and ante. Apro UPSC Kani, Finance Commission Kani out to me. Kani question Emanaru, which is not mentioned in the Constitution of India Antikara, Niti Ayogandi. Actually, the Niti Ayogandi, advisory body. Epid established in the 2015 law established and then replaced chest to Planning Commission replaced chest to Planning Commission on Edi, Pantanali Yabai law established Avadam Jarigindan Mata. So, Dani replaced chest to final. Ka. Niti Ayoga Nidhi 2015 lo advisory body ka form in that matter. So unlike the planning commission, Niti Ayog does not impose the policies on states. Okay. And it is neither a constitutional nor a statutory body. Okay. Niti Ayog Nidhi. And Niti Ayog functions in the designs and implement the strategic and long term policy, fostering the cooperative federalism and to provide a platform and Madhini key for resolution of intersectoral and interdepartmental inter issues ki sambandhi shi that will be going to provide a platform so idi niti ayog ki sambandhi shi information that means functions of niti ayog and as well as the epid establish ayin they ni replace ches to niti ayog ni di establish ayin di ante planning commission ni replace ches to niti ayog ni di advisory body ka form avadam jarigin epidu 2015 lo ok na so i think you are clear with today's questions right so maximum and discuss ches in Bodies Gurinchi. Dantlo Manam Ekoga cover Chesna questions and Nikuda Election Commission of India Samaninchi and as well as Comptroller and Order General of India Niti Ayog. Okay, na? so major concepts and Manam VT Pena cover Chesam. So major ga intente constitutional bodies ki Samaninchi Ekoga Manam Iroju class lo cover Chedam Jarigindi. I hope make a session clear in the Nanukutnano. Still inka me given a doubt zone comments lo mention Chedi Prati Okarukuda Mana videos ni other aspirants ki share Chedi and Prathiyokar, don't forget to click the like button and do subscribe to our channel Shiva Reddy Logics. Okay, now?
Thank you guys. We'll be meeting in the next session. Until then, stay tuned and also all the best for your upcoming examinations and maintain consistency in your preparation. Okay. Thank you.